హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేస్తున్న వీడియోస్ అన్ని మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివ్ చేసుకోండి హాయ్ వ్యూయర్స్ ఈ రోజు వీడియోలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సంవత్సరాలు ఆ సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి విశేషాలను గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఇందులోపల ముందుగా మనం ఏం చేస్తామనంటే ఏ ఇయర్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామనంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరం లోపల ఏం జరిగిందంటే భారతదేశం లోపల మొదటిసారిగా టెలిగ్రాఫ్ లైన్ అనేటటువంటిది వేయడం జరిగింది ఓకేనా భారతదేశం లోపల మొదటిసారిగా టెలిగ్రాఫ్ లైన్ అనేటటువంటిది వేయడం జరిగింది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అని అంటే కలకత్తా నుంచి డైమండ్ హార్బర్ వరకు ఈ టెలిగ్రాఫ్ లైన్ అనేటటువంటిది వేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు ఈ సంవత్సరం ఇంపార్టెంట్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి అనేటటువంటిది అలాగే ఈ లైన్ అనేటటువంటిది ఈ రూట్ అనేటటువంటిది కలకత్తా నుంచి డైమండ్ హార్బర్ వరకు వేయడం అనేటటువంటిది కూడా మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరం లోపల డల్ హౌజ్ ఏం చేశాడనంటే ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ అనేటటువంటిది భారతదేశం లోపల వేయడం జరిగింది ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడవ సంవత్సరం లోపల డల్ హౌజ్ ఏం చేశాడంటే రైల్వే రూట్ అనేటటువంటిది వేయడం జరిగింది ఈ రూట్ అనేటటువంటిది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది అంటే బొంబాయి నుంచి థానే వరకు మనకి ఈ రూట్ అనేటటువంటిది ఉంది థానే అనేటటువంటిది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అని అంటే మహారాష్ట్రలో ఉంది అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ రైల్వే అనేటటువంటిది పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు లోపల వేశారు ఆ రూట్ అనేటటువంటిది బొంబాయి నుంచి థానే వరకు ఉంది ఈ థానే అనేటటువంటిది మహారాష్ట్ర అనే రాష్ట్రంలో ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ అంది ఇది ఇదేంటంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇదేంటి అని అంటే సిపాయిల తిరుగుబాటు ఈ సిపాయి తిరుగుబాటు అనేటటువంటిది ఎందుకు జరిగిందనంటే ముఖ్యంగా నాలుగు కారణాలు అనేటటువంటివి కనిపిస్తున్నాయి అవి ఏంటంటే రాజకీయ కారణాలు ఆర్థిక కారణాలు మత కారణాలు సైనిక కారణాలు అనేటటువంటివి మనం చూడొచ్చు అందులోపల మెయిన్గా ఏంటంటే రాజకీయ కారణాల్లో వచ్చేసి ఏంటంటే డల్ హౌజ్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం ఒకటి రెండోది ఏంటంటే వెలస్లి ప్రవేశపెట్టినటువంటి సైనిక సహకార పద్ధతి ఒకటి తర్వాత ఆర్థిక పరమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనంటే భారతీయ సైనికులకు మరియు యూరోపియన్ సైనికులు ఇద్దరు ఒకే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ వారిద్దరి మధ్య జీతాల లోపల ఆ జీతాల లోపల తేడాలు ఉండడం అనేటటువంటిది మరో కారణం తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటనంటే అప్పుడే ప్రవేశపెట్టినటువంటి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తుపాకుల అందు ఆవు కొవ్వు పంది కొవ్వులను ఉపయోగించి ఆ తూటాలకు పూయడం అనేటటువంటి జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈ విధంగా అనేక రకమైనటువంటి కారణాలు అనేటటువంటివి ఈ సైనికుల తిరుగుబాటు లేదా సిపాయిల తిరుగుబాటుకు కారణం అనేటటువంటిది జరిగింది అయితే ఈ సిపాయిల తిరుగుబాటుకు సంబంధించి వీర సవర్కర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఏం చేశారంటే ఒక గ్రంథాన్ని రచించాడు అందులోపల ఈ సిపాయి తిరుగుబాటు గురించి మొత్తం కూడా రాయడం జరిగింది ఈయన ఏం చేశాడంటే ఈ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు సిపాయిల తిరుగుబాటును ఏ విధంగా వర్ణించాడంటే ఇండియన్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ గా ఆయన వర్ణించడం అనేటటువంటి జరిగింది అలాగే టీఆర్ హోమ్ అనేటటువంటి వ్యక్తి కూడా రాయడం జరిగింది ఆయన ఏమన్నాడు అంటే అనాగరికులకు నాగరికులకు మధ్య ఒక సంఘర్షణ అనేటటువంటి జరిగింది అన్నట్టుగా వర్ణించడం జరిగింది ఈ విధంగా సిపాయి తిరుగుబాటు అనేటటువంటిది భారతదేశ చరిత్ర లోపలనే మొట్టమొదటి వార్ గా నిలిచిపోయింది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరం లోపల శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి జన్మ అనేటటువంటి జరిగింది ఈయన అనేక రకాలైనటువంటి రచనలు చేశారు అందులోపల ఏంటనంటే గీతాంజలి చిత్ర చండాలిక కోర్ట్ డ్యాన్సర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ చిత్రాంగద గార్డెనర్ అనేటటువంటి అనేక రకమైనటువంటి రచనలు అనేటటువంటి చేశారు ఈ రచనలు గాను గీతాంజలి అనే దానికి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటటువంటిది రావడం జరిగింది అది కూడా పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరం లోపల ఈయనకు నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటటువంటిది రావడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈయన ఈయన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక నేషనల్ ఆంతాన్ని రచించడం జరిగింది అదేంటంటే జనగణమన అంతేకాకుండా బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా ఒక నేషనల్ ఆంతాన్ని కూడా రచించడం జరిగింది అది ఏంటంటే అమర్ సోన్ బంగ్లా ఈ విధంగా రచనలు అనేటటువంటిది చేయడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరం లోపల గాంధీజీ పుట్టడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈయన పూర్తి పేరు మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ అందరికీ తెలుసు అక్టోబర్ రెండవ తారీఖున ఈయన జన్మించడం జరిగింది తర్వాత ఈయన రచించినటువంటి పుస్తకాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయండి అది ఏంటంటే ద స్టోరీ ఆఫ్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ట్రూత్ అనేటటువంటి బుక్ రచించడం తర్వాత హిందూ స్వరాజ్ అనేటటువంటి బుక్ రచించడం తర్వాత కాంకెస్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అనేటటువంటి బుక్ కూడా రచించడం జరిగింది ఈయ
కూడా మనం గుర్తించాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటి అని అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటవ సంవత్సరం ఈ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటవ సంవత్సరం లోపల లార్డ్ మేము అనేటటువంటి బ్రిటిష్ వ్యక్తి ఏం చేశారనంటే భారతదేశం లోపల ఏం చేశారంటే జనాభా లెక్కలు అంటే సెన్సెస్ అనేటటువంటిది నిర్వహించడం అనేటటువంటిది జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటి అని అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరం ఈ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరాన్ని మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకనంటే ఐఎన్సి దీన్ని ఏమంటామనంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి మొదటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరానంటే డబ్ల్యూసి బెనర్జీ అనేటటువంటి ఆయన మొదటి ప్రెసిడెంట్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరం లోపల ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేటటువంటిది ఏర్పడింది ఈ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కు సంబంధించి మొదటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరానంటే డబ్ల్యూసి బెనర్జీ తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం ఏంటనంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం ఈ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం లోపల మనకు పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు జన్మించడం జరిగింది ఈయన జన్మించినటువంటి దినాన్ని మనం ఏం చేస్తామనంటే ఫోర్టీన్త్ నవంబర్ అంటే బాలల దినోత్సవంగా మనం జరుపుకుంటూ ఉంటాం అంతేకాకుండా ఈయన పదిహేడు సంవత్సరాలు నిరంతరాయంగా నిర్వీరామంగా ఈయన ఏం చేస్తారనంటే భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు ఈయన రచించినటువంటి పుస్తకాలు ఏంటి అని అంటే డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా ఏ బెంచ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ లెటర్స్ తర్వాత గ్లిమెన్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ హిస్టరీస్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి పుస్తకాలు కూడా రచించడం జరిగింది తర్వాత సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరం ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరం లోపల నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు జన్మించడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈయన ఇచ్చినటువంటి నినాదాల లోపల ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది ఏంటి అని అంటే మీ రక్తాన్ని ధారపోయండి మీకు స్వతంత్రాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి ఒక స్లోగన్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈయన ఏం చేశారనంటే అతి చిన్న వయసు లోపలనే సివిల్ సర్వీస్ కు ఎంపిక అయి ఈయన దేశం కోసం స్వతంత్రాన్ని సంపాదించడం కోసం ఏం చేశారంటే సివిల్ సర్వీస్ ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి లోపల వదిలేసి స్వతంత్రాన్ని సంపాదించడం కోసం పోరాటం అనేటటువంటిది చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈయన మరణం అనేటటువంటిది ఒక మిస్టరీ లాగా మిగిలిపోయింది కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆగస్టు పద్దెనిమిదవ తారీఖున తైవాన్ లోపల విమానం కూలి ప్రమాదం జరిగినట్టుగా మనకు చూపిస్తున్నారు ఇది ఒక మిస్టరీ లాగానే ఇప్పటి వరకు ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం వచ్చేసి ఏంటనంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరం లోపల ఏం చేశారనంటే లార్డ్ కర్జన్ అనేటటువంటి వైస్ రాయ్ బెంగాల్ని విభజించడం అనేటటువంటిది జరిగింది అంతేకాకుండా ఇదే సంవత్సరం లోపల మనకు వందే మాతర మూమెంట్ అనేటటువంటిది కూడా జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం వచ్చేసి ఏంటనంటే పంతొమ్మిది వందల ఆరవ సంవత్సరం ఈ పంతొమ్మిది వందల ఆరవ సంవత్సరం లోపల మొదటి ముస్లిం లీగ్ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు కావడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ మొదటి ముస్లిం లీగ్ కి ఎవరు అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారనంటే ఆగాన్ ఖాన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్షుడుగా ఉండడం జరిగింది తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరం లోపల ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ అనేటటువంటిది రూపొందించుకుంది ఈ ఇండియన్ కౌన్సిల్ యాక్ట్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామనంటే మింటో మార్లో సంస్కరణలను పిలుస్తాం ఈ మింటో మార్లో సంస్కరణ లోపల ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏంటి అంటే ప్రాంతీయ శాసన మండలాలను విస్తరించడం అనేటటువంటి జరిగింది దీని వలన అధికారేతరులకు తొలిసారిగా మెజార్టీ లభించింది ఈ చట్టం ద్వారా సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ పేరును ఇంపీరియల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ గా మార్చడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ చట్టం ద్వారా మొదటిసారిగా మత ప్రాతిపదికన ముస్లింలకు ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను కేటాయించడం అనేటటువంటి జరిగింది తర్వాత లార్డ్ మింటోను ఏమని పిలుస్తామంటే మత నియోజక గణాంకాల పితామహుడిగా కూడా పిలవడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ విధంగా ఈ సంస్కరణ జరిగిన తర్వాత మనకు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఏమని పేర్కొన్నారనంటే ఈ చట్టం ద్వారా మతతత్వానికి చట్టబద్ధత కల్పించినట్లయింది తర్వాత ఈ చట్టాన్ని చంద్రకాంతితో పోల్చడం అనేటటువంటి జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ చట్టమే భారత విభజనకు దారి తీసిందని చెప్పేసి నెహ్రూ అనేటటువంటిది పేర్కొన్నారు తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరం లోపల భారతదేశానికి కింగ్ జార్జ్ ఫైవ్ సందర్శన కోసం రావడం అనేటటువంటి జరిగింది అంతేకాకుండా ఇదే సంవత్సరం లోపల బెంగాల్ విభజనను రద్దు చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరం లోపల లార్డ్ కర్జన్ ఏం చేశారనంటే బెంగాల్ విభజించడం అనేటటువంటి జరిగింది ఆ బెంగాల్ విభజన అనేటటువంటిది పంతొమ్మిది వందల పదకొండవ సంవత్సరం లోపల రద్దు కావడం అనేటటువంటిది జరిగింది అంతేకాకుండా జనగణ మన జాతీయ గీతాన్ని కలకత్తా లోపల జరిగేటటువంటి ఐఎన్సి మీటింగ్ ఐఎన్సి అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మీటింగ్ లోపల ఏం చేశారంటే మొదటిసారిగా జాతీయ గీతాన్ని ఆలాపించడం అనేటటువంటిది జరిగింది అంతేకాకుండా ఇదే సంవత్సరం లోపల భారతదేశ రాజధాని అంటే ఇండియన్ క్యాపి
మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనేటటువంటిది ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనేటటువంటిది నాలుగు సంవత్సరాల మూడు నెలల రెండు వారాలు అనేటటువంటిది కంటిన్యూగా జరగడం అనేటువంటిది జరిగింది దీని ఎండింగ్ వచ్చేసి పదకొండు నవంబర్ పంతొమ్మిది సంవత్సరం లోపల ఎండింగ్ కావడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సంవత్సరం వచ్చేసి పంతొమ్మిది ఈ పంతొమ్మిది వందల పదహారవ సంవత్సరం లోపల హోమ్ రూల్ లీగ్ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే స్వదేశంలో స్వదేశీ పాలన అనేటటువంటిది దీని యొక్క అర్థం ఈ హోమ్ రూల్ లీగ్ ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరనంటే బాల గంగాధర్ తిలక్ అంతేకాకుండా ఈ దీన్ని స్థాపించింది మాత్రం తిలక్ అయినప్పటికీ ఈ సంస్థకు అధ్యక్షుడు ఎవరనంటే జోసఫ్ బాపిస్టా అనేటటువంటి వ్యక్తి దీనికి అధ్యక్షత వహించడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఏంటనంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు ఈ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు సంవత్సరం లోపల చంపారన్ సత్యాగ్రహం అనేటటువంటిది ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఇది బీహార్ లో ఉన్నటువంటి చంపారన్ ప్రాంతం లోపల జరగడం జరిగింది అంతేకాకుండా దీని యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడో సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరానికి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అనేటటువంటి కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి ఒక ఉద్యమం అన్నమాట ఇందులోపల దీని గా దీని థీమ్ ఏంటంటే తీన్ కథ విధానం అనేటటువంటిది ఆ కాలంలో అమల్లో ఉంది దీనివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే రైతులు అనేటటువంటి వారు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది కాబట్టి దీనికి చంపారం లోపల మహాత్మా గాంధీజీ గారు ఈ ఉద్యమాన్ని అనేటటువంటిది ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం లోపల ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని నిర్మించడం అనేది జరిగింది తర్వాత సంవత్సరం వచ్చేసి పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ అండి ఈ సంవత్సరం లోపల రౌలర్ చట్టం అనేటటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఈ రౌలర్ చట్టం అనేది దేనికి ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు పద్దెనిమిది కాలంలో జరిగినటువంటి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో కొన్ని ఆంక్షలు అనేటటువంటి అమలు చేస్తూ జాతీయవాదులను జాతీయ ఉద్యమాలను అణిచివేయడానికి సార్ సిడ్నీ రౌలత్ ఏం చేశారనంటే ఒక ఒక కమిటీ అనేటటువంటిది నియమించారు అయితే ఈ కమిటీని సార్ సిడ్నీ రౌలత్ గారు నియమించారు కాబట్టి అప్పుడు ఏమైందనంటే దీన్ని రౌలత్ చట్టంగా పేర్కోవడం జరిగింది ఇందులోపల ఏమైపోయిందనంటే అనుమానితులు ఎవరైనా ఉంటే ఎటువంటి విచారణ లేకుండా ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు జైలు శిక్ష విధించాలని చెప్పేసి ఈ కమిటీ అనేటటువంటిది చెప్పడం జరిగింది దీని కారణంగా ఏమైపోయిందనంటే భారతదేశం మొత్తం అంతా కూడా ఉద్యమాలు అనేటటువంటివి ఇంకా చెలరేగిపోవడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం లోపల జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం అనేటటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఆరున రూపొందించుకున్నటువంటి ఈ చట్టాన్ని గాంధీజీ దీన్ని వ్యతిరేకించి ఒక పిలుపుని ఇవ్వడం జరిగింది పంజాబ్ లో అమృతసర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఉద్యమాన్ని జరిపినటువంటి వారు ఎవరు అని అంటే సర్ఫుద్దీన్ కిచ్లు మరియు సత్యపాల్ అనేటటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వెంటనే అరెస్ట్ కావడం జరిగింది ఈ ఉద్యమాన్ని అణచివేయడానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే జనరల్ డయ్యర్ ను పంజాబ్ ప్రాంతానికి పంపించడం జరిగింది అప్పుడు జనరల్ డయ్యర్ పంజాబ్ లో ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ గవర్నర్ అయినటువంటి మైకల్ ఓ డయ్యర్ నుండి అమృత్సర్ ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ అనేకమైనటువంటి ఆంక్షలు అనేటటువంటి విధించడం జరిగింది అమృత్సర్ లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు తమ నాయకులను ఎవరైతే అరెస్ట్ కాపాడారో సరఫుద్దీన్ కిచ్లోను మరియు సత్యపాల్ ను వెంటనే విడిపించుకోవడం కోసం ఒక అత్యవసరమైనటువంటి ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సమావేశం లోపల ప్రసంగించినటువంటి వారి పేరేంటనంటే అన్సరాజ్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ప్రసంగిస్తున్నారు ఈ ప్రసంగించినప్పుడు ఏమైపోయిందనంటే సడన్ గా జనరల్ డయర్ ఏం చేశారంటే ఎటువంటి హెచ్చరిక లేకుండా కాల్పులు ప్రారంభించడం అనేటటువంటి జరిగింది దీని ద్వారా ఏమైందంటే సుమారుగా వెయ్యి మందికి పైగా మరణించడం అనేది జరిగింది జనరల్ డయర్ పైన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే హంటర్ కమిషన్ నియమించడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ విధంగా మనం పంతొమ్మిది లోపల ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు అంతేకాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే ఈ ఎవరైతే మైకేల్ ఓ డయర్ ఉన్నారో ఆయన చంపివేయడం కోసం ఉదయ్ సింగ్ అనేటటువంటి వ్యక్తి లండన్ కి వెళ్లడం అనేది జరిగింది ఏం చేశారంటే ఈయన మైకేల్ ఓ డయర్ ను చంపివేయడం అనేటటువంటి జరిగింది జనరల్ డయర్ ను కూడా చంపుదాం అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు కాకపోతే ఏంటంటే అప్పటికే జనరల్ డయర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి మరణించడం జరిగింది ఇదంతా కూడా మనకు ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన తర్వాత సంవత్సరం వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవైవ సంవత్సరం ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైవ సంవత్సరం లోపల కిలాఫత్ ఉద్యమం అనేటటువంటిది ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఈ కిలాఫత్ ఉద్యమం అనేటటువంటిది దేనికి సంబంధించింది అంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత టర్కీ ప్రాంతం బ్రిటిష్ ఆధీనంలోకి వెళ్లిపోవడం చేత బ్రిటిష్ వారు టర్కీ లోపల ఉన్నటువంటి ఖలీఫా పదవిని రద్దు చేయడం జరిగింది కావున ఖలీఫాకు మద్దతుగా ప్రపంచం అంతటా ఉద్యమాలు అనేటటువంటి జరిగాయి భారతదేశంలో జరిగిన ఈ ఉద్యమాన్ని కిలాఫత్ ఉద్యమం అని అంటారు ఈ ఉద్యమం ను
మహాత్మా గాంధీజీ కూడా మద్దతు ఇవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది జరిగింది ఈ విధంగా మనం ఖిలాఫత్ ఉద్యమం అనేటటువంటిది మనం చూడొచ్చు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం లోపల సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం అనేటటువంటిది ప్రారంభమైంది ఈ ఉద్యమం అనేటటువంటిది ఆగస్టు రెండు పంతొమ్మిది లోపల ప్రారంభమైంది తర్వాత ఈ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం అనేటటువంటిది ఎప్పుడు రద్దయిందనంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండో తారీఖున సహాయ నిరాకరణ రద్దు అనేటటువంటిది జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం వచ్చేసి ఏంటి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడో సంవత్సరం ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడో సంవత్సరం లోపల సైమన్ కమిషన్ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఈ సైమన్ కమిషన్ లోపల ఆరుగురు సభ్యులు మరియు ఒక అధ్యక్షుడు అంటే సిక్స్ ప్లస్ వన్ గా ఈ కమిషన్ అనేటటువంటిది రూపొందింది ఈ కమిషన్ ని ఏమని పిలుస్తారంటే వైట్ వాష్ కమిషన్ లేదా రాయల్ కమిషన్ లేదా ఇండియన్ స్టాట్యూటరీ కమిషన్ గా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ కమిషన్ లోపల భారతీయులు ఎవరూ లేకపోవడం ద్వారా ఏమైపోయిందనంటే భారతదేశం అంతటా కూడా ఒక వ్యతిరేకత అనేటటువంటిది రావడం జరిగింది అప్పుడు సైమన్ గో బ్యాక్ అనేటటువంటి ఉద్యమాలు అనేటటువంటివి రూపొందాయి ఇందులో భాగంగా మద్రాసులో ఈ ఉద్యమాన్ని టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు చేపట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా లక్నోలో సైమన్ గో బ్యాక్ ఉద్యమాలు చేసిన వారి లోపల జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత గోవింద్ వల్లవ్ పంత్ లాహోర్ లో లాలా లజపతి రాయ్ గారు ఈ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా సైమన్ కమిషన్ కు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి లాఠీ చార్జీలో గాయపడి మరణించినటువంటి జాతీయ నాయకుడు ఎవరానంటే లాలా లజపతి రాయ్ ఈ విధంగా మనం సైమన్ కమిషన్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం లోపల బార్దోలి ఉద్యమం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ బార్దోలి ఉద్యమం జరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి అని అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో గుజరాత్ లోని బార్దోలిలో ఉన్నటువంటి ఆ పంటలకు సరైన గిట్టుబాటు ధర అనేటటువంటిది లేదు దీనికి తోడు అదే సంవత్సరం లోపల బ్రిటిష్ వారు ఇరవై రెండు శాతం పన్ను అనేటటువంటిది పెంచడం జరిగింది దీంతో బార్దోలి వద్ద గల పటీదార్ యువజన సభ్యులైనటువంటి కళ్యాణ్జీ మెహతా కున్వర్జీ మెహతా దీన్ని ఏం చేశారంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాన్ని అనేటటువంటిది ప్రారంభించారు ఈ ఉద్యమానికి మద్దతు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ విధంగా మనం బార్దోలి ఉద్యమం అనేటటువంటిది చూడొచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం వచ్చేసి ఏంటనంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరం ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరం లోపల ఏమైపోయిందనంటే బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ అయినటువంటి ఇర్విన్ ఇండియాకు స్వపరిపాలన నెమ్మదిగా సహజ సిద్ధంగా లభ్యమవుతుందని ప్రకటించడం జరిగింది దీన్ని ఏమంటారంటే దీపావళి డిక్లరేషన్ అనేటటువంటిది అంటారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అధ్యక్షతన లాహోర్ లో జరిగినటువంటి సమావేశం లోపల పూర్ణ స్వరాజ్ ను ప్రకటించడం జరిగింది దీంతో అప్పుడు ఏం చేశారంటే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ను స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరిగింది ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ డే ఎప్పుడు జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖు లోపల జరిగింది తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ఈ ముప్పైలో మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అనేటటువంటి జరిగింది ముప్పై ఒకటిలో రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అనేటటువంటి జరిగింది ముప్పై రెండు లోపల మూడవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అనేటటువంటి జరిగింది ఇప్పుడు ముందుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరం లోపల మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ సమావేశంలో ముస్లిం లీగ్ పార్టీ నుండి ఫజల్ హుల్ ఖాన్ మరియు ఆగన్ ఖాన్ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా అనేటటువంటి వారు హాజరు కావడం జరిగింది హిందూ మహాసభల నుండి జయకర్ మరియు ఎంఏ అన్సారే మరియు ఎన్సి కేల్కర్ అనేటటువంటి వారు హాజరు కావడం జరిగింది తర్వాత లిబరల్ పార్టీ తరపు నుండి శ్రీనివాసులు మరియు చింతామణి గారు హాజరు కావడం జరిగింది తర్వాత సంస్థానాల నుండి మీర్జా ఇస్మాయిల్ ఈ మీర్జా ఇస్మాయిల్ అనేటటువంటి వారు ఎవరనంటే మైసూర్ దివాన్ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారు వీరందరూ కూడా హాజరు కావడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం లోపల రెండో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అనేటటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఈ రెండో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని మనం ఏమంటామనంటే ఢిల్లీ ఒడంబడిక లేదా గాంధీ ఇర్విన్ ఒడంబడిక అని కూడా అంటాం ఈ సమావేశం అనేటటువంటిది విఫలమైంది విఫలం కావడానికి గల కారణం ఏంటి అని అంటే బడుగు వర్గాల మధ్య రిజర్వేషన్లలో వచ్చినటువంటి వివాదాల వల్ల ఈ రెండో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అనేటటువంటిది విఫలం కావడం జరిగింది ఈ రెండో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం లోపల మహాత్మా గాంధీ మరియు బిఆర్ అంబేద్కర్ పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం లోపల మరో సంఘటన ఏం జరిగిందనంటే భగత్ సింగ్ సుఖ్దేవ్ రాజ్ గురుల ఉరి తీయడం అనేటటువంటిది జరిగింది వీరి ఉరి అనేటటువంటిది భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని తీసుకురావడం లోపల ప్రముఖ పాత్ర అనేటటువంటిది పోషించడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ సంవత్సరం వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండవ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండవ సంవత్సరం లోపల మనకు మూడవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అనేటటువంటిది
ఐఎన్సీ ఐఎన్సీ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ని సంప్రదించకుండానే భారతదేశం కూడా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొంటుందని ప్రకటించడం జరిగింది దీంతో ఐఎన్సీ తమ ప్రభుత్వాలకు రాజీనామా అనేటటువంటిది చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మహమ్మద్ అలీ షా అంబేద్కర్లు దీన్ని ఏమన్నారనంటే విముక్తి దినంగా జరుపుకోవాలని బాంబేలో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండవ సంవత్సరం ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండవ సంవత్సరంలో ఏం జరిగిందనంటే క్రిప్స్ రాయబారం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ క్రిప్స్ రాయబారాన్ని గాంధీజీ ఏమని పేర్కొన్నాడనంటే ఏ పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ అంటే ముందస్తు తేదీ రాసిచ్చినటువంటి చెక్ అని అని ఏ క్రాషింగ్ బ్యాంక్ అని పేర్కోవడం జరిగింది అంటే దివాలా తీయబడినటువంటి బ్యాంకు అని దీని యొక్క అర్థం ఈ విధంగా మనకు గాంధీజీ పేర్కోవడం జరిగింది ఇందులో నుంచి ఏదైనా ఒక బిట్ మనకు రావచ్చు తర్వాత ఇదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండవ సంవత్సరం లోపల క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం అనేటటువంటిది దేనికి కారణంగా జరిగిందనంటే జపాన్ దాడి కారణంగా ఈ ఉద్యమం అనేటటువంటి జరిగింది దీన్ని ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామనంటే వార్దా తీర్మానము లేదా ఆగస్టు తీర్మానము దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది అది ఏంటనంటే నాయకులు లేని ఉద్యమంగా దీన్ని మనం పేర్కొంటారు దీన్ని వార్దా తీర్మానము దీనిని ఆగస్టు తీర్మానము లేదా నాయకులు లేని ఉద్యమంగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని పేర్కొనడం జరిగింది అంతేకాకుండా గాంధీజీ ఈ ఉద్యమానికి క్విట్ ఇండియా అని పేరు పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటనంటే జపాన్ దాడి కారణంగా క్విట్ ఇండియా అనేటటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఆగస్టు తొమ్మిదిన ముంబైలోని గ్వాలియర్ ట్యాంక్ నుండి ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది చివరి దశలో గాంధీజీ చేపట్టినటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి ఉద్యమం ఇది అంతేకాకుండా ఈ సమయం లోపల గాంధీజీ యొక్క నినాదం ఏంటనంటే డూ ఆర్ డై అంటే స్వరాజ్యాన్ని సాధించే ప్రక్రియలో మన ప్రాణాలైనా అర్పిద్దామని చెప్పి దీని యొక్క అర్థం తర్వాత సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం లోపల మౌంట్ బాటెన్ ప్రణాళిక లేదా జూన్ త్రీ ప్రణాళిక అనేటటువంటిది జరగడం జరిగింది ఇందులోపల ఏమైందనంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవైన అప్పటి బ్రిటన్ ప్రధాని అయినటువంటి లార్డ్ అట్లీ బ్రిటన్ పార్లమెంటు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జూన్ ముప్పై లోపు ఇండియాకి స్వాతంత్రం ఇచ్చి వేస్తామని చెప్పి ప్రకటించడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ఇండియాకు మౌంట్ బాటెన్ పంపించడం జరిగింది అప్పుడు ఏమైందనంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మార్చి నెలలో మౌంట్ బాటెన్ భారతదేశానికి వచ్చి ఈ అఖండ భారతదేశాన్ని విభజించకూడదు అని అనుకోవడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ పరిస్థితుల దృష్ట్యా విపి మీనన్ ముఖర్జీల యొక్క సహాయంతో విభజన ప్రక్రియను పూర్తి చేసి లండన్ కు పంపించడం జరిగింది దీనిని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూన్ మూడున లార్డ్ అట్లీ బ్రిటన్ పార్లమెంటు లో చదవడం అనేటటువంటి జరిగింది అంటే దీనికంటే ముందు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సంవత్సరం లోపల పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు లోపల ఏం జరిగిందనంటే మహమ్మద్ జిన్నా ఏం చేశారనంటే లేఖర్ రహింగే పాకిస్తాన్ లడ్కర్ రహింగే పాకిస్తాన్ అని చెప్పి ఒక నినాదం తోటి పాకిస్తాన్ ఒక దేశంగా ముస్లిం దేశంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి పిలుపునివ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ విధంగా మనకి ఏమైపోయిందంటే భారతదేశాన్ని రెండు ముక్కలుగా విభజించి ఒకటి పాకిస్తాన్ మరొకటి ఇండియా అనేటటువంటి దేశాన్ని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ విధంగా మనకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరం ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు రోజు భారతదేశానికి స్వతంత్రం అనేటటువంటిది రావడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి చాలా మంది నా వీడియోస్ ని చూస్తున్నారు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అందరికి కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్